回家了吗？是，我是打算回家了。不过呢，我又想到咱们的赌局，那我总不能让你卖了土布，我空手而归吧？所以呢，我又调转码头来迪化了。怎么没人救我呀？啊？四叔，那你怎么会出现在这儿啊？哼。我一进迪化城呢，就看到你蒙着个面纱啊，鬼鬼祟祟的离开了圣龙泉，进了鸿运馆。我一打听，人家说鸿运馆里面根本就没有什么吴家的人，只有一个波斯女商人。那我就好奇了，我倒要看看你究竟想干什么。然后我就一路尾随跟到这儿来了。原来是你，怪不得我一直觉得有人在跟踪我。我一直看到你跟四叔被绑进来。我才发现事情不太对，连忙叫上天师天玉，还好啊，来的不算太晚，但也不能再晚了，快来帮我解开。哎呀，听你这口气，好像是你救了我似的。快来！我这是死了还是活着呀？爹，哎呦呵，你没事吧？快，帮我爹包扎一下伤口。哦，你到底怎么回事啊？怎么又给自己招惹上杀身之祸了？一会儿再告诉你。哎，你找什么呢？找账本儿。青姨。你是我的救命恩人，从今往后，谁要是再跟你过不去，我周老四第一个不饶他。那如果这个人是你女儿呢？不饶。听到没有？夫人，这边是您要的药材，请验货。全押了，吴老板，在车里商量好了定金。夫人，夫人，哎呀，夫人，请您放心，三日之后呀，我会把这里所有料材打包装好，送到鸿运馆。那我们就说好了，倒是一手交钱，一手交货。没问题，吴老板，我们告辞了，夫人。还要到另一家去看货。好嘞，好嘞，好嘞，请，请。不是，请，请。不好意思啊，我得守着他们打包，就不陪两位回迪化城了。您忙。麻烦您把这两位送回迪化城。谢谢。全是好货。啊！咦咦咦！哎，拿着拿着，别动，就在这儿等我，等我啊，别动。
哎，等一下！你这是要去哪儿啊？去山回马枪。全是刺火啊！你看，安吉都在。你们是干嘛的？哎，羊，哎，羊丢了。什么？羊丢了。什么？丢了。你看到我的羊了吗？去哪里了？没看见，你们去那边找找吧。哦，西西，西西。哦，吴玉，周莹，难怪连暗记都做的那么逼真，难怪这吴老板连吴家西院的事儿都清清楚楚。吴玉，一笔写不出俩吴字来。大家本来都是一家人，快把我跟周莹放了啊！你给我闭嘴，周莹，我做梦都想杀了你，没成想你今天落在我手里了。你爹骗走三元典当行的股份，你娘害我失去腹中孩子，明明是你家对不起我家，我不恨你已经罢了，你怎么还恨起我来了？当初要不是你在背后挑唆，我二叔也不会去查账，也不会有那么多的事发生。我爹我娘也不会死，而我，我一个堂堂吴家男院的继承人，也不至于流落街头，靠卖假药为生。这不都是你逼的吗？吴玉，你父母的错与你无关。再说了，人都已经死了，该过去的就让他过去吧。过去？怎么过去？我现在一闭上眼睛，我爹我娘的样子就在我眼前。周莹，我告诉你，过不去了。永远都过不去了。那，你就打算这样过一辈子了？吴玉，如果你愿意跟我回京阳，那你假冒圣龙泉一事，我可以既往不咎。现在吴家东院、西院、中院，已经合股结为一体，只要你愿意。南院也可以加入，将来生意只有更大。你害死我
爹我娘还要我跟你一起做生意。哎，吴玉，你娘的死那怪他自己，怪不到周莹头上。你再说一句，啊，爹。吴玉，你爹你娘的死自有因果，与我无关。要不是因为你，这一切都不会发生。一切都已经结束了，随着你爹你娘的去世，所有恩怨都已经了结。我已经重新开始，你也应该重新做人。等我杀了你，这一切才算是真的了结。如果你杀了我，你这辈子都没法解脱。四叔说的对，你就是我们吴家的灾星。自从你进了洞院，我们吴家死了多少人？我杀了你，不只是为了我爹娘报仇。还是为了我们吴家除害。如果你觉得自己是对的，那你就来吧。完了完了，这次是真完了。高阳，爹马上来陪你